bizimle görüşmek isteyen, görüşlerimiz farklı da olsa bütün siyasi partilerle görüşürüz. Bütün siyasi partilere kapılarımız açıktır. Ama Türkiye Değişim Partimizin ilkelerini, prensiplerini, görüş ve düşüncelerini bizimle görüşmek isteyen ittifaklara en iyi şekilde anlatırız. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bir dizi ziyarette bulunmak üzere bugün Edirne'ye geldi. Kentte bulunan bir işletmede basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketleri hakkında da konuşan Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kararname çıkarın ve Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nı kurun çağrısında bulundu. Depremin üzerinde şu anda 40 gün geçti. Ne yazık ki bölgede çadır sıkıntısı, gıda sıkıntısı, hijyen ortamın hala yeteri kadar sağlanamadığını üzülerek görüyoruz. İnsanlar haftalardır duş alamıyor, sıcak yemek yemekte zorlanıyor, temiz bir el yıkama yeri dahi insanlarımız bulamıyorlar. 40 gün geçmesine rağmen bölgede henüz gerekli koordinasyon çalışmaları sağlanmamıştır. Depremin vurduğu özellikle Adıyaman, özellikle Urfa'yı ne yazık ki birkaç gün önce de sel vurdu. Buradan Edirne'den Ankara'ya sesleniyorum. Ormanlarımız yanıyor, rüzgar olumsuz etkiledi diyoruz. Sel geliyor, bir yılda yağması gereken yağmur bir günde yağdı diyoruz. Deprem oluyor, aslın felaketi diyoruz. Her afet sorması siyasilere bakıyorum, sarı çizmelere giyiyor ve vatandaşın yanındayız diye deveç veriyorlar. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak diyoruz ki bir kere de afetten önce vatandaşın yanında olalım ve bu acıları yaşamayalım. Önceden tedbir alarak yaraları saralım, sulara kapılan vatandaşımız olmasın, maden altında, enkaz altında kalan vatandaşımız olmasın, kimse ölmesin, analar ağlamasın, evlatlarımız da babasız kalmasın diyoruz. Bıktık, gerçekten bıktık ve buradan yeter artık diyorum. Bu Orta Doğu kafasını Artık bu anlayışın bitmesi lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak kurulduğumuzdan bu yana tam üç yıldır Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulmalı diyoruz. Bugün bir olan bir kez daha Edirne'mizden Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bir kararname ile yeni bakanlık kurabiliyorsunuz. Bir kararname çıkarın ve hemen Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nı kuralım. Bu bakanlığın güçlü bir bütçesi ve mutlaka geniş yetkileri olsun. Yerelde çok iyi teşkilatlansın. Bilim ve teknolojiyi kullanarak ülkemizi afetlere hazır hale getirelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediğini de belirten Sarıgül, Türkiye bir sonraki seçimleri demokratik parlamenter sistem içinde yapmalıdır dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürümediğini çok özel görüştüğümüz zaman AK Parti'deki arkadaşlarımız dahi söylüyorlar. Yine bu sistem nedeniyle siyaset 50 artı bir kıskacı içine girdi. İttifak siyaseti haline dönüştü. Türkiye bir sonraki seçimlere inşallah demokratik parlamenter sistemle girecek. Her parti görüş ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde mutlaka söyleyecek. Partileri 50 artı bir kıskacından kurtaracağız. Seçmenin önüne partiler kendi güçleriyle, kendi projeleriyle ve kendi söylemleriyle çıkacak. Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin er ya da geç tek başına iktidar olacağını da ifade etti. Türkiye Değişim Partisi, ekonomik milliyetçilik anlayışı 5D formülüyle projeleri ve güçlü teşkilatıyla, heyecanlı teşkilatıyla, enerjik teşkilatıyla, 24 saat koşan ve coşan teşkilatıyla seçimlere en hazırlıklı, en dinamik ve enerjisi en yüksek olan partidir. Şundan emin olmanızı isterim. Seçimden sonra ülkeyi yönetecek kadroların içerisinde Allah'ım izin verirse, yurttaşlarım takdir ederse Türkiye Değişim Partisi mutlaka olacaktır.
Türkiye Değişim Partisi er geç iktidar olacaktır ama unutmayın ki çok geç değil. Sarıgül 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek seçimlerde hangi ittifakı destekleyeceklerine dair sorulan soruya ise bütün siyasi partilere kapımız açık sözleriyle yanıt verdi. Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Bütün siyasi partilerle görüşmeye ve destek istemesini de ben doğal olarak karşılıyorum. Bizim görüşlerimize, katkımıza ihtiyaç duyar. Bu yönde bir talebi olursa tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşürüz. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmelerimiz her zaman olumlu ve verimli olmuştur. Ee, ülkemizin de yararını olmuştur. Biz sorun değil, çözümün parçası olan bir siyasi partiyiz. Koltuk peşinde koşmayız ama Türkiye Değişim Partimizin de teşkilatlarını onur edecek. Türkiye Değişim Partimizin de bütün teşkilatlarını kucaklayacak bir yapı içerisinde çalışmalarımıza devam etmemiz lazım. Türkiye Değişim Partisi'nin beklentileri, halkımızın beklentilerinin ne olduğunu biz biliyoruz. Bu sorumluluk duygusu içerisinde mutlaka hareket edeceğiz ve Türkiye Değişim Partisi sorunun parçası değil, inşallah çözümün parçası olacak. Türkiye Değişim Partisi olarak Devletimizi yönetmeye talip bir siyasi partiyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak ülkemizin içeride huzurlu, dışarıda da onurlu olmasını isteyen bir siyasi partiyiz. Türkiye Değişim Partisi kendinden son derece emin bir siyasi partidir. Bizimle görüşmek isteyen, görüşlerimiz farklı da olsa bütün siyasi partilerle görüşürüz. Bütün siyasi partilere kapılarımız açıktır ama Türkiye Değişim Partimizin ilkelerini, prensiplerini Görüş ve düşüncelerini bizimle görüşmek isteyen ittifaklara en iyi şekilde anlatırız. Ve herhangi bir konu olursa Türkiye Değişim Partisi, Parti Meclisi ve MYK'sı bu konuda kararlarını en iyi şekilde alacaktır.